Оця інформація щойно прозвучала про дрони і про те, що Іран намагається допомагати Росії. Ми вже навчилися збивати ці дрони, ми їх не боїмося. Ми вивчаємо щось нове, досліджуємо світ і нам вдається з цим справлятися. Але чи дійсно в Ірані можливо, в самій середині країни говориться відкрито про те, що не виходить назовні? Ну, эти дроны, они передаются, мы их видим здесь в Украине, в Киеве, где я живу, они пролетают над моим домом, я их слышу, поэтому говорит о том, что их не передают, это смешно, когда иранский министр иностранных дел выступает и говорит, что нет, мы не передавали эти дроны и не будем их передавать. Внутри Ирана тоже они говорят, что они не помогают России, и нет никакой помощи. Но мы видим, что они есть, и я верю в то, что эта помощь может увеличиться, поскольку это не секрет, что Иран, иранский режим и Россия давно уже сотрудничают в военном плане. И раньше Иран покупал очень много э, вооружения в России, а сейчас, наоборот, Россия покупает у Ирана. Э, это не секрет. Э, и э, иранский режим, э, как всегда, врет. Он в течение этих 40 лет всегда врал, в том числе, когда сбили украинский самолет. Э, в 2020 году они вышли с заявлением и сказали, что самолет сам упал. Поэтому э, только после того, как собрали доказательства, они вынуждены были признать это Поэтому сплошное вранье все точно как в России. Я бачила, що в Києві були масові протести іранців, які виходили і просили, нібито думали, що їх почує іранська влада, так, перепинити, допомагати агресорці Росії. Але зрештою протести в Ірані, можливо, вони стануть тим рушієм, який зможе змінити це все, що відбувається зараз там, в Ірані. Як ви вважаєте, чи відомо вам про ці протести? Що відомо вам про ці протести? Сегодня этот режим получил самые масштабные протесты за, за всю свою историю. Действительно, этот протест не ограничивается там каким-то одним регионом. Очень расширенная география во всех городах Ирана. Протестуют люди больше 150 городов. И протестует не только какой-то один слой населения, нет, от школьниц, которые мы видим на видео, до студентов, до рабочих, до там, людей повзрослее, там 40-50 лет. Все выходят на улицы и протестуют. Это самые масштабные протесты, которые были когда-либо в Иране. И действительно, самая большая надежда сейчас на них. И только поэтому за границей иранцы, которые находятся за границей, или те, которые давно выехали, сейчас являются гражданами других стран или те, которые держат иранский паспорт до сих пор, они все знают, что надо поддержать этих протестов, поскольку единственное, что может изменить политику Ирана и стратегическую политику Ирана и внешняя, и внешняя политика, и внутренняя политика, единственное, что может это все менять это свержение этого режима преступного, которое есть сегодня в Иране. И поэтому мы в том числе в Киеве вышли на Майдан и выразили свою поддержку этим протестам, которые в Иране проходят. Также выразили свою поддержку Украине в войне против России и попросили прекратить помощь Ирана в России. Понятное дело, что иранская власть нас слушать не будет, но я думаю, что символически это очень важно знать, что э, народ Ирана в войне Украины против России на стороне Украины. Это первое. Э, второе. Э, народ Ирана сегодня борется на улицах против э, преступного режима и хочет свергнуть его, чтобы построить свою демократию. 
Вони ми звернути, ви говорите про те, що ви в Києві, і велика кількість інших іранців в Києві нині мешкає. І просто виглядає так, знаєте, дрон, він же ж не вибирає за національністю. Та, по суті, влада Ірану, передаючи Росії ці дрони за гроші, безкоштовно, за домовленостями, цілеспрямовано може там вбивати самих же іранців, бо не зрозуміло, куди цей дрон влучить і так далі. Які перечуття, ці акції протесту, найпотужніші насправді за останні роки, чи доведуть вони таки до кінця історію з тим, аби От злочинні диктаторські режими, які узурповують владу, які мають людей ні за що, таки зникали, наприклад, Ірану, наприклад. Я би оцей, не знаю, там, переворот, не знаю, скидання режиму, нова демократична влада таки прийшла, і країна почала мінятися. Буде, не буде, чи все ж таки вдасться владі Ірану нині а, якось стишити ці процеси і вкотре там, не знаю, залишитися біля керма? Действительно, я разбил ваш вопрос на две части. Действительно, эти дроны не выбирают своих целей. Действительно, они могут падать где угодно. Но иранскому режиму наплевать. То есть иранский режим за эти 40 лет убивал больше своих, чем других. Внутри страны повесил или расстрелял, или там, в демонстрациях убивал. Или в том же украинском самолете большинство были иранцы. То есть иран и, и э, канадцы иранского э, происхождения, поэтому им наплевать, сколько людей убивают. То есть э, это для них вообще э, ничего не значит, что это какой-то дрон может э, падать там, где иранские граждане. Э, поэтому э, то, что вы говорите про протесты в Иране, действительно шанс есть. Э, э, в этот раз есть шанс. Мы видим, что эти протесты э, больше 40 дней не потухли. Э, э, режиму не удалось их подавлять и это благодаря тому что эти протесты проходят в многих разных городов раньше протесты происходили в конкретных там максимум двух-трех городов и режим мог концентрировать свои свою силу именно в эти города и подтягивать с других городов силы но в этот раз они проходит по всей стране. Я думаю, что эта стратегия не случайно выбрана, чтобы люди именно протестовали по всей стране. В этот раз есть шанс. Мы видим, что протесты расширяются. То есть это не только протесты, это и забастовки. Забастовки сегодня бастуют сферы, энергетические сферы в Иране. Это нефтодобывающие, газодобывающие, нефтоприрабатывающие. Это все государственные большие огромные компании, самая крупная в Иране, где проходят забастовки и многие рабочие бастуют. Поэтому в этот раз есть шанс, но самое главное, что, то, что важно, нужна международная помощь и поддержка, если мир не будет общаться с их дипломатами, если мир, так же как Украина, будет высылать их послов назад, если мир перестанет с ними общаться, это действительно поможет протеста в Иране.